జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఏడాది పాలన పూర్తయిన తర్వాత ఇంకా విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ప్రతిపక్షం ఇంకా దాడులు చేస్తున్న పరిస్థితి సొంత పార్టీలో ఉన్న నేతలే ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్న పరిస్థితి ఓవరాల్గా ఒక పక్క కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి ఉద్ధృతం అవుతున్న నేపథ్యంలో సంక్షేమ పథకాలు అందించే విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు అయితే చాలా అంశాల మీద ఇంకా ప్రజల క్లారిటీ కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నారు ఇదే నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అంతా మాట్లాడడానికి వైసీపీ నేత రవి గారు లైన్లో ఉన్నారు రవి గారు నమస్తే అండి ప్రస్తుతం మీ పార్టీ వరకు చూసుకుంటే ఇంకా సొంత పార్టీలో సొంత నేతలే ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారు తాజాగా రఘురామకృష్ణరాజు గారి వ్యవహారం చూసుకుంటే నోటీసులు అందుకున్నా సరే ఆయన ఒక కొత్త ధోరణి వినిపిస్తున్నారు కొత్త భాష చెప్తున్నారు మీ వైసీపీకి అసలు వైసీపీ పార్టీ పేరే అది కాదు అని చెప్పడం దీన్ని ఎలా చూడాలి అసలు ప్రజలకి ఏమర్థం చేసుకోవాలి అనే భాష వల్ల సార్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వైసీపీ నేతలు ఎవరు జగన్ గారికి ఎవరు వ్యతిరేకంగా లేరండి అలాగే ప్రభుత్వం గురించి కూడా ఎవరు వ్యతిరేకంగా ఎవరేం మాట్లాడట్లేదు ఈ రఘురామకృష్ణరాజు గారు అనే ఆ వ్యక్తి పాపం ఏ ఎవరైతే నిమ్మ నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారు ఉన్నారో అలాగా చంద్రబాబు గారి చేతిలో ఒక పావులాగా మారిపోయినట్టున్నారు ఆయన నియో నియోజకవర్గంలో ఆయన తిరగటాకి కేంద్రానికి లేఖ రాసుకున్నాడు ఆయన అంటే నాకు రక్షణ కల్పించండి అంటే నువ్వు మీరు మీ మీ ఫోటో మీద మీరు గెలిచారు అని అన్నా వాళ్ళే మళ్ళీ కేంద్రానికి ఆయన ఒక లెటర్ రాసుకున్నాడు నాకు ప్రాణహాని ఉందని అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే జగన్ గారి బొమ్మ వల్ల గెలిచాను అని ఆ ఇండైరెక్ట్గా ఆయన చాలా ఇంటర్వ్యూలో ఒప్పుకున్నాడు అండి ఆయన కానీ ఆయన ఎందుకని మరి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడు తర్వాత ఏదైతే షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చారో తర్వాత ఆ రెండో రోజు నుంచే మళ్ళీ వాయిస్ కొంచెం తగ్గించేసి నేను వైసీపీ నుంచి నన్ను తప్పిస్తే సస్పెండ్ చేస్తే నేను కుమిలిపోతాను అది ఇదని అన్నాడు మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏముంటాడు అంటే అసలు వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ అంటే ఏంటి దానికి క్రమశిక్షణ సంఘం ఉందా మీరు నామినేషన్ వేసేటప్పుడే మీకు తెలియదా క్రమశిక్షణ సంఘం ఉంది దానికి ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉంటాడు లేకపోతే క్రమశిక్షణ సంఘం అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానికి ఒక అధ్యక్షుడు ఉంటాడు క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘిస్తే పార్టీలోంచి ఎలా సస్పెండ్ చేస్తారు లేకపోతే వాళ్ళకి ఎన్ని అధికారాలు ఉంటాయని తెలియకుండా నేను ఎంపీ గారు అయిపోయి పార్లమెంట్లో కూర్చొని లేదా మన ఏమంటారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు అంటారా సార్ ఇదంతా ఏంటంటే ఒక వర్గం వాళ్ళు ఒక కొంతమందిని తీసుకొని వాళ్ళకి మరి ఏం ఏం తాయిలాలు ఇస్తున్నారో తెలియదులే కానీ పాప నిజంగా ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఆ బొట్లో పడిపోయాడు మరి వాళ్ళ బొట్లో పడిపోయాడు ఆయన లేదు నేను ఎవరు బొట్లో పడలేదు నా మనసులో ఏదో ఉంది నేను వేరే పార్టీలోకి వెళ్దామంటే ఓకే రిజైన్ చేసేయండి శుభ్రంగా జగన్ గారు అక్కడ ఎన్నికలు పెట్టుకుంటారు మీ ఫోటో పెట్టుకోండి జగన్ గారి ఫోటో పెట్టుకోండి అసలు ఈసారి జగన్ గారి ఫోటో అవసరం లేదండి నవరాత్రాలు బొమ్మ పెట్టేసి దీనికి ఓటు వేయండి జనాలు అంతా నవరాత్రాలకు ఓటు వేసేస్తారండి సో ఈ ఒక ఒక వ్యక్తి వల్ల లేకపోతే ఎవరో ఇంకొకళ్ళ వల్ల జగన్ గారికి ఇమేజ్కి ఏమి డ్యామేజ్ రాదు ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు కొత్త నీళ్ళు పాత నీళ్ళు అంటారు కదా సో ఈయన వెర్షన్ కొంచెం వేరుగానే ఉంది కొంచెం పార్టీలు కూడా కానీ కానీ రవి గారు మీలాంటి నేతలందరికీ ఆయన చెప్తున్న సమాధానం ఒకటే నన్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విడదీయొద్దు మీరు కావాలనే విడదీస్తున్నారు నాకు ఆయన మీద ఎటువంటి దురభిప్రాయం లేదు పార్టీని పల్లెత్తు మాట కూడా అనలేదు సార్ ఇప్పుడు ఓ కుటుంబంలో ఏదన్నా కావాలి అవసరమైందంటే మన తల్లిలో తండ్రిని అడుగుతాం నాకు ఇదిగో ఈ పెన్సిల్ కొనిపెట్టు లేకపోతే ఈ బలపం కొనిపెట్టు లేకపోతే పుస్తకం కొనిపెట్టు అంటే వెళ్ళి పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో నాకు పుస్తకం కొనిపెట్టు లేకపోతే పలక పలక బలపం కొనిపెట్టు అంటామండి సరే మీకు మనసులో ఏదో సమస్య ఉంది మీ సమస్య ఉన్నప్పుడు జగన్ గారికి ఒక లేఖ రాసేయండి అట్లా కేంద్రానికి రాశారు కదా మీకు రైటింగ్ వచ్చు అనుకుంటా కేంద్రానికి ఒక ఎలాగైతే లెటర్ రాశారో అలాగే జగన్ గారికి లేదంటే ఎవరైనా దూతనన్నా పంపించవచ్చు ఎవరినన్నా పంపించి ఇదిగో నాకు ఇలా ఈ నా నియోజకవర్గంలో ఈ సమస్య ఉంది నేను ఇది ఎదుర్కొంటున్నాను దానికి ఏమైనా ఫండ్స్ లేకపోతే ఇంకేదన్నా మీరు ఏదన్నా సహాయం చేయండి లేకపోతే మినిస్టర్లు మన ఎమ్మెల్యేలను కొద్దిగా మా నియోజకవర్గం పంపించి మా నాకు ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే నేను కొంచెం నాకు మైలేజ్ వచ్చిద్దా అని మాట్లాడితే బాగుండేది అంతే కానీ ఏదో భూముల గురించి ఏదో మాట్లాడాడు ఏమంటారు మన దేవాదాయ భూముల గురించి ఇదే తెలుగుదేశం అదే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చెన్నైలో సదావార్త భూములు అసలు చాలా ఘోరంగా ఎంతో ఏదో ఆ డ్రామాలు ఈ డ్రామాలు ఈ డ్రామాలు ఆడేసి జనాలు అటు చేసి ఇటు చేసి తమ్మిని విమ్మిని చేసి ఏదో చేద్దాం అనుకున్నారు సదావార్త భూములు సో జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆపేశారు ఈ భూములు ఇప్పుడు ఈ భూములు కూడా సార్ ఇప్పుడు ఈ భూములు భూములు అంటున్నారు కానీ దీనిలో చిన్న స్టోరీ ఉంది సార్ ఏది మన దేవాదాయ శాఖల సంబ
ఇప్పుడు మన ఏమంటారు తిరుమల అనేది ఒక పెద్ద అది ఆధ్యాత్మిక అది అది సంబంధించింది అది దాన్ని అసలు దాన్ని కంట్రోల్ చేయటం దాన్ని మెయింటైన్ చేయటమే చాలా కష్టం అలాంటిది ఈ భక్తులు ఇచ్చిన చిన్న చిన్న భూముల్ని ఇట్లా వాటిని కాపాడాలంటే చాలా ఈ అన్యాక్రాంతం అవుతూ ఉంటాయి కబ్జాలు అవుతూ ఉంటాయి సో దాని గురించి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ డెసిషన్ కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తీసుకున్న దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దాన్ని ఇదేళ్ళు చేశారు దాంట్లో తప్పేం లేదు సార్ ఇప్పుడు అర సెంటు సెంటు ఉన్నది యాభై లక్షలు అలా వస్తాయి దాన్ని తీసుకొచ్చి బ్యాంకులో వేస్తే ఆ బ్యాంకు వల్ల వడ్డీకి వచ్చింది కదా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఆ వడ్డీతో ఇంకేదైనా చేయొచ్చు లేదంటే అది అన్యాక్రాంతం అయిపోద్ది ఎవరు పట్టించుకోరు ఏ కా ఏ కోర్టులోని గిట్లు వేసుకొని వేశారనుకోండి ఆ అరవై సంవత్సరాలు డెబ్బై ఒక సంవత్సరాలు ఈ ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వల్ల ఆ కోర్టుల చుట్టూ ఇళ్ళు తిరగాలి మరి వీళ్ళకి డబ్బులు ఖర్చు అయ్యేది కదా సో అలానే పెద్ద పెద్ద భూములు ఏమో అమ్మమ్మని చెప్పలేదు అప్పుడు కూడా సో ఆయన అసలు ఈ ఈ ఈ ప్రతిపాదన తెచ్చింది కూడా ఆ ప్రభుత్వమే అయితే ఓకే ఓకే రవి గారు ఇక్కడ ఓకే రఘురామకృష్ణరాజు గారి విషయం పక్కన పెడితే కనుక ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు కానీ అలాగే ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు కానీ పల్లా బ్రహ్మనాయుడు గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఎందుకు సొంత పార్టీలో ఉండి వ్యతిరేక స్వరం వినిపించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అనుకోవాలి ఇంకా ఇసుక విషయంలో కొరత సృష్టించడం ఇంకా ఇసుక విషయంలో ఎందుకు మీ పార్టీ విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది కాదు సార్ ఇసుక ఇసుక విషయంలో కొరత కొరత అంటున్నారు కానీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలు ఎక్కడ మాట్లాడలేదండి మొన్న ఆయన జగన్ గారు కూడా ఒక సమీక్ష చేసి అసలు ఇసుక ఫ్రీగా ఇచ్చేయండి అసలు ఎందుకు దానిలో ఎంత రాద్ధాంతం జరుగుతుంది ఎడ్ల బండి ట్రాక్టర్ అలాంటి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇచ్చేయండి ఈ ఈ వర్షాకాలంలో కూడా ఒక లక్ష టన్నులో సంథింగ్ ఏదో డంప్ చేసి ఈ వర్షాకాలం అవసరాలు తీరే వరకు వాడమని చెప్పండి అని చెప్పేశారు ఇసుక ఇసుక అంటారు ఎవరు సార్ ప్రజలు ఎవరు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు అప్పుడు ఏదో నిజంగానే ఇసుక ఇసుక అని ఏదో చేశారు అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరైతే ధిక్కార స్వరంలా మాట్లాడుతారో వాళ్ళకి ఏది ఏ కారణం దొరక్క ఆ కారణం ఈ కారణం పట్టుకొని ఇప్పుడు రామ అదన ఏమంటారు ఆ నెల్లూరు రామనారాయణ రెడ్డి గారికి ఆయనకి ఏదైనా మంత్రి పదవి ఏదైనా ఆయనకి ఏమైనా ఉందేమో మనసులో కానీ అలా ఉంటే అయ్యా జగన్ గారు నాకు అసలు మంత్రి పదవి లేకపోతే నేను బతకలేను నాకు ఏదైనా చిన్న మంత్రి పదవి ఇవ్వండి ఆయన అంటే అడిగితే పోద్ది ఏదన్నా అవసరం ఏదైనా కావాలనుకోండి అడగమని చెప్పండి తండ్రిలాగా ఉన్నాడు కదా పార్టీ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నాడు బాబు ఇదిగో నాకు ఈ సమస్య ఉంది నాకు ఇలా ఉంది నా మనసులో ఈ బాధ ఉంది ఈ బాధ తీర్చండి అంటే తీర్చాడు ఇన్ని కోట్ల మంది బాధలు తీర్చిన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు బాధలు తీర్చలారా ఏంటండి జగన్ గారు ఏదో వాళ్ళ మనసులో ఏదో పెట్టుకొని మాట్లాడటం తప్ప ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఓట్లు వేసి గెలిపించారండి ఇప్పుడు అదే సర్వే చేస్తే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది మై మైలేజ్ పెరిగినట్టా కాదా జగన్ గారికి కానీ ఇక్కడ రైతుల విషయంలో ఈ ఏడాది పాలన చూస్తే రైతులకు పూర్తిగా న్యాయం చేసామని మీ పార్టీ మీరు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ అమరావతిలో ఇంకా ఎప్పటికీ ఉద్యమం చేస్తున్న రైతుల వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడట్లేదు మీ ప్రభుత్వం అనే ఆరోపణ మీ మీద ఉంది దానికి ఏం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు ఏ ఈ సీజన్లో ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఏ రైతు దగ్గర కన్నా వెళ్ళి మీకు ఎలా ఉంది ఈ పరిపాలన ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనని అప్పుడు వర్షాలు ఎలా పడినాయి ఇప్పుడు వర్షాలు ఎలా పడినాయి అప్పుడు చేయూత ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చేయూత ఎలా ఉంది అప్పుడు పెట్టుబడి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పెట్టుబడి ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఒక్కసారి అప్పుడు ఎలా రుణమాఫీలు లేకపోతే ఏంటి ఈ వర్షన్ గురించి ఒకసారి రైతులందరూ మాట్లాడితే రైతులు అందరూ ఒకటే అనుకుంటున్నారు మాకు ఏదైతే ఏలు నాటి శని వదిలిపోయింది మాకు ఇప్పుడు మాకు సకాలంలో ఏ రోజు ఏ సంవత్సరం అయినా సరే జూన్ మొదటి వారంలో వర్షం పడుతున్న మేమైతే చూడలేదండి పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా జూన్ మొదట మొదటి వారంలో వర్షాలు పడి రైతు భరోసా కేంద్రాల నుంచి విత్తనాలు ఇచ్చేసారు వాళ్ళకి ఐదు వేలు ఎందుకు ఎందుకు పడలేదు అంటారు వర్షాలు మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు చూడలేదు జూన్ వరకు ఎందుకు వర్షాలు పడలేదు మొదటి వరకు అది చిన్న పిల్లోడిని అడిగినా చెప్తాడు సార్ చంద్రబాబు గారు ఉంటే వర్షాలు పడవు సార్ అది అందుకే కదా ఎందుకు ఎందుకు భయం చంద్రబాబు గారు అంటే వరుణ్ దేవుడికి రాడు చంద్రబాబు గారికి మంచి మనసు లేదు పాలించేవాడు పాలించేవాడు మంచి మనిషి అయితే వర్షాలే కాదు అన్ని టైంకి పడిపోతా ఉంటే అదే వడ్డిచ్చేవాడు మనవడైతే మూలం కూర్చున్న మనకి అన్ని వెరైటీలు పడతాయి అలాగే మంచి మనసు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి అయితే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది సార్ అది అది ఈ సంవత్సరంలో అంతా కనపడిపోయింది కదా సార్ ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగినా సరే మీరు ఎవరి దగ్గరికైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఈవెన్ తెలుగుదేశం కార్యకర్తనైనా సరే ఈ పరిపాలన ఎలాగుంది మీకు ఏమన్నా వివక్షత చూపించారా మీ పార్టీ లేకపో
నేను ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదని ఇండియా కలెక్టర్స్కి వాళ్ళందరికీ మినిస్టర్స్ కూడా ఒక వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చేశాడు సో వాలంటీర్స్ బాగా పనిచేస్తున్నారు ఏ ఏ స్కీమ్స్ అయితే రావాలో ఆ స్కీమ్స్ అందరికీ అందుతున్నాయి సో ఏంటంటే ఒక ప్రతిపక్షం అనేది ఏదో నాలుగు మాటలు మాట్లాడాలి అయినా ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం ఎక్కడ ఉంది సార్ మీరు మీరు మామూలుగా మీరు కూడా గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు స్టిల్ నవ్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో ప్రతిపక్షం ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి మొన్న అంటే ఎన్నికల ముందు ప్రతిపక్షం ఉండకూడదు అనేది మీ టార్గెట్ ఎన్నికలు పూర్తయిన తర్వాత కూడా ప్రతిపక్ష హోదా తీసేయాలనే టార్గెట్తోనే ఈ ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు అనుకోవచ్చా సార్ ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ఎంపీతో స్టార్ట్ అయిన పార్టీ సార్ జగన్ గారి పార్టీ ఒక వాళ్ళ తల్లి గారు ఆయన తల్లి గారు జగన్ గారితో పార్టీ ప్రారంభమైన పార్టీ ఈ రోజున నూట యాభై ఒక సీట్లు ఇరవై రెండు ఎంపీ సీట్లు ఎవరు దమ్మేంటో అక్కడే తెలిసిపోతుందండి ఆ రామారావు గారు తొమ్మిది నెలల్లో పార్టీ పెట్టి రా అధికారంలో తీసుకొచ్చి అసలు పెద్ద పెద్ద మంచి మంచి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఒక రా దేశాన్ని అంతా ఒక రాష్ట్రం చూపి చూపించేలా చేశాడు ఏదైతే అంతమందితో మొదలైన పార్టీ ఇప్పుడు ఇద్దరితో ఎండ్ అయిపోయింది ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే లోకేష్ గారు చంద్రబాబు గారు వాళ్ళతో ఎండ్ అయిపోద్ది సో నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి ప్రతిపక్షం ఉండదండి ఈఎంఏ లోకేష్ గారు రారంటారా తన మీదకి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున వచ్చే అవకాశం లేదా వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎవరండి లోకేష్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున వచ్చే ఎన్నికల్లో లోకేష్ గారు తెర మీదకి వస్తారని అనుకుంటున్నారా ఒకవేళ వస్తే ఎలా ఉంటారు సార్ లోకేష్ గారు తెర మీదకి వచ్చే లెక్క అయితే ఆయనే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చేసేవాడు కదండి వాళ్ళ తండ్రి గారు ఆయన దగ్గర విషయం లేదనే కదా ఏ రామ్మోహన్ నాయుడు లేత జక్క అయినా బొక్క అయినా ఎత్తుకునేది ఆయన నా వయసు అయిపోయింది నేను తిరగలేను ఇప్పుడు కోవిడ్లో అరవై సంవత్సరాలు పై దాటిన వాడు తిరగకూడదు కాబట్టి ఆయన తిరగలేకపోతున్నాడు నిజంగా ఆయన తిరిగే ఏజ్ ఉంటే వయసు ఉంటే తిరిగేవాడే ఇప్పుడు ఆయనకి ఎక్కడ అంటుకుంటుందని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ కూర్చొని జూమ్ జూమ్ దాంట్లో ఏంటంటే అక్కడ హోటల్లో మీటింగ్లు పెట్టేయటం లేదా ఇక్కడ హోటల్లో మీటింగ్లు పెట్టేయటం కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తున్నాడు ఈ ఏదైతే ఈ లోకేష్ గారు ఉన్నారో ఆయన్ని రాష్ట్ర ఈ తెలుగుదేశం సమితి రాష్ట్ర నాయకుని చేద్దామంటే ఆయనకేమో భయం వేస్తుంది ఇప్పటికే ఆల్రెడీ అసలు నిజంగా ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఏ రోజు అయితే లోకేష్ గారు తెలుగుదేశంలో ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి పాదం పెట్టాడు ఆ రోజే సర్వనాశనం అయిపోయిందండి అప్పటిదాకా ఏదో ఏమంటారంటే చంద్రబాబుకి ఏమంటారు వరల్డ్ ఫేమస్ చంద్రబాబు అది అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ రోజైతే లోకేష్ గారు కాలు పెట్టాడో అక్కడితో అంత అంతం అయిపోయింది ఇంకా ఆ ఇద్దరే మిగులుతారు ఆ ఇద్దరం కూడా ఈసారి ఏ నెట్టాగో గెలవలేదు మంగళగిరిలో ఈసారి కుప్పంలో చంద్రబాబు గారు కూడా లేదు ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా జరిగిద్దండి కుప్పంలో చంద్రబాబు గారు గెలవరు అసలు ఇరవై మూడు సీట్లు రావటం అనేది కళ అది తెలుగుదేశం అనేది ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇంకా ఐదు కూడా కాదు ఇంకా నాలుగైదు సంవత్సరాలు కనుమరుగు అయిపోద్ది తెలుగుదేశం గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ప్రతిపక్షం అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం అనేది ఉంటే మంచిదే సార్ కానీ పాలక పక్షం అన్నీ చేస్తుంది ఇక మీకు ప్రతిపక్షం ఎందుకండి అసలు జగన్ ప్రతిపక్ష ప్రతిపక్ష హోదాలో పాలక పక్షం చేసిన తప్పులను ఎత్తి చూపించడానికి ప్రతిపక్షం అవసరం లేదా సార్ ఆ తప్పులు ఐదు సంవత్సరాలు చేశారు కాబట్టి ప్రజలే ప్రతిపక్షంగా చేసేసి చంద్రబాబు గారిని ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టారండి ఇప్పుడు అందుకే కదా మీ మీద మీ మీద ఆరోపణ చేస్తున్నారు అచ్చెన్నాయుడు గారు అరెస్ట్ తర్వాత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అరెస్ట్ తర్వాత ధోరణి రాజకీయం అది కూడా కడప రాజకీయం జరుగుతోంది సార్ నిజంగా ఆయన కడప రాజకీయ రాజకీయం మొదలు పెడితే అది వేరేగా ఉండేది లే కానీ ఎవరైతే తప్పులు చేశారో రికార్డెడ్గా తప్పులు చేశాడు ఏం లెటర్ రాశాడు ఇట్స్ మై ఆర్డర్ అని ఆయన ఆయన ఇచ్చిన లెటర్లో ఇట్స్ మై ఆర్డర్ అని ఉంది అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన మాట లేదు ఇట్స్ మై అంటే పర్సనల్గా ఆయన అన్నాడు ఇట్స్ మై ఆర్డర్ ఇది నా మాట తీసుకొని ఇవ్వాయా బాబు అన్నట్టు ఆ మాట్లాడు కమాండింగ్ చేశాడు సో జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారి సంగతి ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధ సంబంధించింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ రెండింటిని మోసం చేశారు ఆయన ట్రాంపరింగ్ చేశారు మరి వీళ్ళు పెద్ద ఏంటో గాంధీ గారు లేకపోతే నెహ్రూ గారు వీళ్ళ మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు చార్జ్ చేశారు గబా గబా మనం వెళ్ళి జైలు చూ జైలుకి వెళ్ళి చూద్దామని చెప్పేసి లోకేష్ గారు చంద్రబాబు గారు వచ్చారు కానీ అసలు వేరే కారణం ఉంది ఏంటంటే అచ్చెన్నాయుడు గారు అప్రూవల్గా మారితే అసలు ఫస్ట్ జైలుకి వెళ్ళి చంద్రబాబు గారును లోకేష్ గారే సో అక్కడ ఏంటంటే ఆ మైలేజ్ కోసం ఏదో మేము మీ మీ వెనకాల ఉండామని చెప్పి అంటాగి ఆ జేసీ దేవాకర్ రెడ్డి గారి నుంచి అచ్చెన్నాయుడు గారినేమో బీసీ నాయకుడిని అరెస్ట్ చేశారు అన్నారు మరి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు
కుల మత భేదం అనేది దేనిలో చూపించారు అరెస్టుల్లో చూపించారు అన్యాయంలో చూపించారు అక్రమంలో చూపించారు ఎవరో మన జగన్ గారు ఎవరు తప్పు చేసినా ఖచ్చితంగా శిక్ష తప్పదు ఫస్టే చెప్పాడు ఆయన ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేలకి తర్వాత ఆయన మినిస్టర్లు కూడా చెప్పాడు ఎవరు అవినీతి లేని పాలన అని ముందే ఆయన ఏ రోజైతే మన ప్రజావేదిక కూల్చేసాడో ఆ రోజే అందరి గుండెల్లో రైలు పరిగెట్టిని ఏ చిన్న తప్పు చేసినా సరే వాళ్ళకి తర్వాత భవిష్యత్తు ఉండదు సో మీరు ఎక్కడైనా సరే డిబేట్ పెట్టుకోండి ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చుకోండి పలానా స్కీంలో ఇగో ఈ మంత్రి ఒక నాలుగు డబ్బులు తిన్నాడు లేకపోతే పలానా దానిలో ఈ ఈ స్కామ్ జరిగిద్దని చెప్పండి అదే ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో రోజుకో స్కామ్ భలే వెరైటీగా ఉండే స్కామ్లు దోమల మీద దండయాత్ర తర్వాత నీరు చెట్టు వనం మనం అబ్బో అసలు అవి కూడా వెరైటీగా ఉండే బాగుండే భలే ఉండే ఆ స్కీములు స్కీములు స్కామ్లు స్కీములు స్కామ్లు ఆ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా సార్ అంతిమంగా ప్రజలే జడ్జీలు సార్ అంతిమంగా ప్రజలే ప్రతిపక్షాలు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు జగన్ గారు చేయలేదు అనుకున్న ఐదు సంవత్సరాలు జగన్ గారు చేయలేదు అంటారు ఐదు సంవత్సరాలు జగన్ ఐదు సంవత్సరాలు ఈ సంవత్సరమే జగన్ గారు చేశారని నైంటీ పర్సెంట్ పథకాలు అమలు చేశారని ఇప్పుడు ప్రతి ప్రతి ఒక్క నోట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు భయ బాహాటంగా ఫేస్బుక్లో కూడా చెప్పారు నేను కరుడు కట్టిన తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం వాదిని నాకు సొంత ఇల్లు పట్ట వచ్చింది లేకపోతే నా పేరు వచ్చింది మా అమ్మగారికి పెన్షన్ వచ్చింది అప్పుడైతే మేము కొంచెం ఈ జన్మభూమి కార్యక్రమాలు అనే జన్మభూమి ఈ కమిటీలు అని చెప్పి మేము కొంచెం తప్పు చేసాం కానీ నిజంగా జగన్మోహన్ గారి గురించి ఏదో అనుకున్న రెడ్డి గారి గురించి ఆయన ఇంకా మనసున్న మహారాజు అయినా అసలు ఒకటే మాట అంటున్నాడు కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు పార్టీ అసలు ముందు ఓటు వేయని వాడికి కూడా ఇవ్వాల్సిందే ఖచ్చితంగా అని బల్ల గుద్ది చెప్పాడు నిజంగా అలాంటి మగాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే చంద్రబాబు ఏడాదిలో ఈ ఏడాదిలో రవి గారు దాదాపు తొంభై శాతం సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేశారని చెప్తున్నారు ఓకే కరెక్టే మీకు బాగా మైలేజ్ తెచ్చిపెట్టిన పథకాలు ఇంకా మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చే పథకాలు ఏంటంటే ఏం చెప్తారు దాదాపు అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని అమల్లో అమల్లోకి వచ్చేసాయి సార్ ఫస్ట్ చెప్పాలి అంటే రైతులకు సంబంధించింది సార్ ఎందుకంటే రైతులు ఏందే మనకు రాజ్యాలు ఉండవు రైతే వెన్నెముక రాష్ట్రానికి అనే దేశానికి రైతులకు సంబంధించి ఫీడర్లు సార్ పగలే తొమ్మిది గంటలు కరెంట్ ఇచ్చాడు అసలు వాళ్ళు ఈ నైట్ వెళ్ళిపోవటం అక్కడ కాపులా కాయటం అక్కడ కరెంట్ శాఖలతో చచ్చిపోవటం అవన్నీ ఇప్పుడు లేవు తర్వాత పెట్టుబడులు ఏ టైంకి ఆ పెట్టుబడి అలా రైతులకి ఆ ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా ఎమ్మన్నా పరుగులు పెట్టేస్తున్నారు ప్రాజెక్టులు ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రాజెక్టులు అన్నీ పూర్తి అయిపోతే ఇక జగన్ గారిని అపర భగీరథుడు అంటారు తర్వాత బాగా మైలేజ్ వచ్చింది ఏంటంటే అమ్మఒడి అండి బాగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం అండి నేను నేను తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను ఈరోజు నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే మాట్లాడలేను సో ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఏమన్నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు అనుకోండి వాళ్ళు నా ముందు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ అనేది ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ సార్ అది అసలు మీరు ఒక స్టేట్ దాటి వెళ్తే స్టేట్ కాదు ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళండి ఏదైనా జాబ్కి తెలుగు మీడియం కూడా ఏం చేస్తాడు చెప్పండి తలగొక్కుంటాడు సార్ దాన్ని ఏదో రాజకీయం చేయాలనుకున్నారు కానీ ఏమంటారు స్కూల్స్కి సంబంధించిన ఈ కమిటీలు వాళ్ళే అసలు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాళ్ళే అసలు ఇది చాలా మంచి పథకం ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అని దాని గురించి ఎవరైతే డిబేట్లు పెట్టి ఎవరెవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మసి అయిపోయారు సార్ రాజధాని రాజధాని తరలింపు విషయంలో అంటే మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు విషయంలో కానీ లేదంటే మండలి రద్దు విషయంలో కానీ ఇంకా ఆ బిల్లులు అలాగే పెండింగ్లో ఉన్నాయి వరుసగా కోర్టు నుంచి కూడా చొక్కెదురు అవుతుంది మీ పార్టీకి చాలా విషయాల్లో అంటే ఇప్పుడు రాజధాని మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు అనేది జరుగుద్దా లేదంటే ఇంకా అది పెండింగ్లోనే ఉంటుందా ఏమనుకోవాలి ప్రజలు ఏమనుకోవాలి సార్ ఏదైతే శాసనసభ ఉందో అసెంబ్లీలో ఏదైతే బిల్లు పాస్ చేస్తారో అది మండలకి వెళ్ళి తర్వాత అక్కడేం పాస్ అవ్వలేదు అనుకో ఆటోమేటిక్గా థర్టీ డేస్ ఎంత ఉంటుంది దానికి పీరియడ్ ఆ థర్టీ డేస్లో అది పాస్ అయిపోతుంది సార్ ఓ దాని గురించి వీళ్ళు చించేసుకొని మేము ఆయన్ని బెదిరించి ఈయన బెదిరించి ఈయన గ్యాలరీలో కూర్చొని బెదిరించినంత మాత్రాన బిల్స్ ఏం ఆగో ఆటోమేటిక్గా బిల్స్ అన్నీ పాస్ అయిపోతాయి మొన్న అసెంబ్లీలో అసలు మూడు రాజ మూడు రాజధానుల గురించి ఎప్పుడు పోరాడాల ఈ మూడు రోజుల అసెంబ్లీలో కూడా ఒక్క ఒక్క ప్రశ్న కూడా ఇలా ఎవరో చంద్రబాబు గారు ఆయన మైండ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది జగన్మోహన్ మోహన్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి అనుకున్నా చేస్తాడని సో ఏంటండి కోవిడ్ వచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి కొంచెం ఆగినట్టున్నారు అయినా కానీ ఆ మూడు క్యాపిటల్స్ అనేవి అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసి తీరుతారు మూడు ఇంకా రైతుల ఉద్యమం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు
అక్కడ రైతులు కూడా ఈ ఈరోజు కూడా ఫేస్బుక్లో బాబు మేమేమో అనుకున్నాము మాకు రావాల్సిన కౌల దగ్గర నుంచి మాకు రావాల్సిన స్కీముల దగ్గర నుంచి ప్రతి స్కీము కూడా ఆ కులం ఈ కులం ఆ మతం ఆ పార్టీ అనుకున్న జగన్ గారు చేశారు మేమేదో అనుకున్నాం తప్పుగా అనుకున్నాము ఎలాంటైనా సరే జగ జగన్ మగోడు అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు కూడా చెప్తున్నారు అదే అప్పుడు ఆ రాజధాని ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఏం అవ్వదు సార్ అది ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతుంటే ఎవరికి సార్ ఇప్పుడు ఎవరికి నొప్పి అంటే ఒక అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అమరావతిలో ఒక దుబాయ్ లాంటి ఒక పెద్ద సిటీ కట్టేసి దానికి పెద్ద గేట్ పెట్టేసి ఆ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆధార్ కార్డులు చూపించాలి మీరే ప్రాంతం వాళ్ళు లేకపోతే మీరు ఏ కులం మీరు ఏ మతం ఒక సామాన్యుడు వెళ్ళి ఆ అమరావతి అలా కట్టిన తర్వాత ఎవడన్నా వెళ్ళి ఒక సెంటు భూమి కొనగలడు అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూసుకుంటే కనుక ఈ ఇంకా రాజధాని ఇష్యూ పెండింగ్ లోనే ఉంది అంటే ఎప్పుడైతే విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాప్టెన్ పెడతానన్నారో అది అయితే ఈ ఏడాదిలో మాత్రం పూర్తి అయ్యేలా లేదు రేపొద్దున్న మీకు జూలై ఎనిమిదో తేదీన దాదాపు ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాల పట్టాలు పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా చాలా గ్రాండ్ గా ఓపెన్ చేయబోతున్నారు దానివల్ల మీ పార్టీకి ఎటువంటి మైలేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో రాజకీయ రాజకీయంగా పార్టీ మీద అన్న ప్రభావం చూపిస్తుందా దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు మీరు అసలు సార్ ఇప్పుడు రాజధాని తరలింపు అనేది ఎవరు ఆపినా ఆగదండి ఆయన చెప్పాడంటే చేస్తాడు మాట ఇచ్చాడు మనం తిప్పడు ఆయన ఆ విషయంలో మాత్రం అది ఏంటంటే కోవిడ్ వల్ల కొంచెం అది దాని గురించి పక్కన పెట్టినట్టున్నారు ఇవి కొంచెం సమీక్షలు అయ్యి జరుగుతున్నాయి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూడు రాజధానులు జరిగే జరిగేదేనండి ఈ ఇళ్ల పట్టాల గురించి చెప్పాలంటే సార్ ఇప్పుడు కూడు గుడ్డ గూడు ఈ మూడు ఉండాలి సార్ ప్రజలకి సో ఆ రెండు మిగతా రెండు సంపాదించుకోగలరు కానీ గూడు అనేది ఎవరు సంపాదించుకోలేకపోతున్నారు సార్ ఈ రోజుల్లో సిటీలో ఒక ఇల్లు కొనాలంటే లేకపోతే అద్దెకి వెళ్ళాలంటే పదివేలు లేకపోతే ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు ఒక ఇల్లు కొనాలంటే పాతిక లక్షలు అదే సిటీకి ఒక ఐదారు కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక నలభై ఎనిమిది గజాలు అంటే సెంట్ స్థలంలో ఇప్పుడు ఎనిమిదో తారీఖున పట్టాలు ఇచ్చి ఒక మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన ఒక కిచెను ఒక బెడ్రూము బాత్రూమ్ లెటరీన్ తర్వాత ఒక చిన్న వరండ అది కూడా కాంప్లెక్స్ లాగా కాకుండా ఇండివిజువల్గా ఏదైతే వెళ్ళాలి ఉంటాయో ఆ టైప్ ఒక నలభై అడుగుల ఇంటి ఎదురుగా రోడ్డు ఒక ఇంటికి ఇంటికి గ్యాప్ డ్రైనేజీ వాటర్ సప్లై అన్నీ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన కట్టి ఇల్లు కట్టి చూపిస్తాడు ఇది నిజంగా ఈ ఈ పట్టాలు ఇచ్చేది కానీ ఆ ఇల్లులు కట్టేది కానీ ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భు అద్భుతమైన పథకం అండి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇల్లు లేని వాళ్ళు నిజంగా ఆ ఎనిమిదో తారీఖున ఎవరైతే పట్టాలు తీసుకుంటారో వాళ్ళంతా ఇళ్లలో జగన్ గారి ఫోటో ఆల్రెడీ వైఎస్ఆర్ గారి ఫోటోలు ఉన్నాయి జగన్ గారి ఫోటో ఆ ఇంట్లో అక్కడ ఆయన ఆయన పక్కన పెట్టుకొని దండేసి దండం పెట్టేసేస్తారు సార్ రేపు ఈ అంబులెన్స్ల విషయం కూడా అంతే సేమ్ అంతే అంబులెన్స్లు అనేవి మాకు తెలిసి మేము ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీలో రోజు అటు వెళ్తున్నప్పుడు చూసేవాళ్ళం చెట్ల కింద తుప్పు పట్టిపోయి ఏది వర్క్ చేసేయే అవి ఎందుకు ఆయన అలాగా ఎందుకు పెట్టారంటే చంద్రబాబు గారు ఎక్కడైతే అది బయటకు వచ్చి కుయ్యి కుయ్యి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తారో ఆ మైలేజ్ అంతా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వెళ్ళిద్దు అని కావాలని అంబులెన్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ను వన్ నాట్ ఎయిట్ పక్కన పెట్టారండి ఇది జనాలు అందరికి తెలుసు సార్ ఇది వన్ నాట్ ఎయిట్ గురించి నిజంగా ఎంతమంది అయితే ప్రాణాలు కోల్పోయారో లేకపోతే ఆ టైంకి వైద్యం అందలేదు ఆ కుటుంబాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఇంటర్వ్యూలో పెట్టండి మీకు వన్ నాట్ ఎయిట్ లేకపోవడం వల్ల మీకు ఏమి ఇబ్బంది జరిగిందమ్మా లేదా మీ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఉంటే మీ ప్రాణాలు మీ వాళ్ళ ప్రాణం కాపాలు కాపాడుకోగలిగే వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ కన్నీటితో సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేసిన పది నిమిషాల్లో కుయ్యి 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 అంట వచ్చేసి అది వాళ్ళు ఏ హాస్పిటల్ అంట ఆ హాస్పిటల్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన కాలు ఇరితే కాలు చెయ్యి ఇరిగితే చెరిగి ఒక నెల రోజులు అక్కడ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అంత మెడిసిన్ అది అంత ఇచ్చి రోజు ఫుడ్ పెట్టి మళ్ళీ అటెండెంట్కి ఫుడ్ పెట్టి వచ్చేటప్పుడు ఆటోకి యాభై రూపాయలు ఛార్జీలు ఇచ్చి ఫోటో తీసి పంపించారండి అంత మానసపుత్రిక ఆ వన్ నాట్ ఎయిట్ అనే పథకం ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాపం ఆయన ఏ రోజైతే చనిపోయాడో ఏ రోజైతే మన చంద్రబాబు గారు గద్దెనెక్కారో ఆ రోజుతోనే ఆ వన్ నాట్ ఎయిట్ అనేది కనుమరుగైపోయింది సో ఆయన ఆయన తనయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మెయిన్ దానికి ఫోకస్ చేశారు ఎక్కడెక్కడైతే ఏమేమి ఉన్నాయో వాటిని ఆధునీకరించారు ఏవైతే తక్కువ ఉన్నాయో అవి కొత్త కొత్త వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్లు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈసీజీ దగ్గర నుంచి తర్వాత ఇంకా కరెంట్ షాక్ ఇస్త
వన్ నాట్ ఎయిట్లు విషయంలో మాత్రం హ్యాట్సాప్ చెప్పొచ్చు జగన్ గారికి అంత పెద్ద సాహసం చేశారు నాకు తెలిసి ఇండియా మొత్తంలో కాదు ప్రపంచం మొత్తంలోనే ఇలాంటి ఒకేసారి ఇన్ని వెహికల్స్ని ఇలాగా గవర్నమెంట్ అనేది పథకంలో ప్రవేశపెడతాం అనేది ఇది ఇదే మొదటిది అయిపోద్ది అదొక పెద్ద న్యూస్ అయిపోద్ది రేపు చెప్పాలంటే బాధగా ఉందా కానీ వైఎస్ఆర్ గారిని కూడా మర్చిపోయారు సార్ ప్రజలు వైఎస్ఆర్ గారు ఐదు సంవత్సరాల్లో చేశారు ఎన్ని పథకాలు జగన్ గారు తొమ్మిది నెలల్లోనే చేశారు సంవత్సరం కాదు తొమ్మిది నెలల్లోనే ఇది అసలు పరి పరిపాలించేవాడు ఎలాగ ఉండాలి అంటే ఇలా ఉంటుంది పరిపాలన చేతగానోడు ఎవరు ఉన్నాయంటే పోయిన ఐదు సంవత్సరాల గురించి చెప్పుకుంటారు ఐదు సంవత్సరాలు ఇది ఐదు సంవత్సరాలు ఇది అని చెప్పుకుంటున్నారు సార్ అసలు జగన్ గారి గురించి ఒక బ్యాడ్గా అనుకునేవాళ్ళు ఎవరో అంటే ఇంకా అదే మీ జనాలకి తెలియని వాళ్ళు ఏం కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఆయన చెప్పుకునేవాళ్ళు ఎవరో ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేరు సార్ వాళ్ళంతా తెలంగాణ వాళ్ళు చెప్పుకునేవాళ్ళు మన ప్రతిపక్షం అనేది మన ఆంధ్రాలో లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి వాలంటీర్ల వ్యవస్థకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభుత్వం తీసుకోలే నిర్ణయం వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు అనేది పక్క దేశాల సైతం మన రాష్ట్రం వైపు తొంగు చూసిన పరిస్థితి మన కోవిడ్ టైంలో కూడా కానీ ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ఆరోపణలు కానీ విమర్శలు కానీ ఎలా చూస్తారు అసలు వాలంటీర్ వ్యవస్థ పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్తారు మీరు సార్ వాలంటీర్ అనే వ్యవస్థని ఆయన మైండ్లో ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నాడో దాన్ని ఎప్పుడైతే కార్యరూపం దాల్చాడో దానికి తగ్గట్టుగానే నిజంగా వాలంటీర్లు ఇంటికి ఒక ముఖ్యమంత్రి అండి ఒక వాలంటీర్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంటికి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఎంతమంది అయితే వాలంటీర్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ముఖ్యమంత్రుల కింద లెక్కే ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ మీకు ఈ పథకం వచ్చింది ఈ ఏజ్ ఈ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటే అప్లై చేసుకోండి ఆ పథకం పేరు ఇది ఆ పథకం వాళ్ళు ఈ కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళదే లేదంటే ఈ మతానికి సంబంధించి ఎట్లాగా ఇట్లా డివైడ్ చేసేసి మీరు అప్లై చేసేసుకోండి అని ఇంటికి వెళ్ళి అప్లై చేయించుకొని వాళ్ళే సచివాలయంకి వెళ్ళి వాళ్ళే అప్లోడ్ చేసేసి ఆ ఓకే వీళ్ళ పథకం ఓకే అర్హులు అని చెప్తే ఆ పథకం తీసుకెళ్ళి వాళ్ళే చేతులకు ఇస్తున్నారు లేదంటే జగన్ గారు అకౌంట్లో వేస్తున్నారు కదా అకౌంట్లో పడిపోతున్నారు సో వాలంటీర్ల గురించి అందరికి తెలిసిన విషయం ప్రపంచం అంతా ఒకసారి ఇట్లా చూసింది అనమాట జగన్ గారు ఇంకా ఏంటి వాలంటీర్లు అంటే ఏంటి ఇదివరకు ఎలా ఉన్నాయి అంటే గ్రామ ఏమంటారు జన్మభూమి కమిటీలు ఆ నువ్వు తెలుగుదేశమా ఓకే నువ్వు పక్కన ఉండరా ఒక ఐదు పేర్లు రాయి రాసావా అయిపోయింది దానిలో మేము కూడా చాలామంది బాధ్యులు ఉన్నామండి ఆ రోజుల్లో మేము కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాం ఒక్క ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్ కోసం రెండు సంవత్సరాలు తిరిగిన రోజులు ఉన్నాయండి ఒక ఎస్సీ కార్పొరేషన్ రోజు రెండు లక్షల కోసం రెండు సంవత్సరాలు తిరిగిన రికార్డెడ్గా ఉంది నా దగ్గర నేను తిరిగా రికార్డెడ్గా లాస్ట్కి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు తాళతో ఎవరితో ఆడతో వెళ్తా ఫోన్ చేయించుకుంటే లాస్ట్ మినిట్లో ఇచ్చారు నాకు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా వాలంటీర్ వచ్చి మీకేం ఇక ఈ పథకాలు ఈ వయసు వాళ్ళకి ఈ పథకాలు ఉన్నాయమ్మా మీరు అప్లై చేసుకోండి మీ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు ఇంకేదన్నా క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తే మీరు పలానా మీకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది మీ బాబు ఏమైనా చదువుకుంటున్నాడు ఇక మీ బాబుకి ఈ పథకం ఇంట్లో ఏమైనా ముసలం ఉందా ఇక ఏమైనా పెన్షన్ ఉంది వికలాంగులు ఉన్నారా వికలాంగుల పెన్షను కిడ్నీ బాధితులు ఉన్నా కిడ్నీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఒక పెన్షను ఇల్లు లేదా మీకు ఇల్లు ఇస్తున్నాము ఇంకేవారు సార్ రోజు బిర్యానీ వండి పెడతండి జగన్ గారు ఇంకా ఏంటంటే తినలేని వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు ఇష్టం లేదన్న వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో జగన్ గారు అనేవాళ్ళు ఒక పాతి సంవత్సరాలు అదొక జ్యోతి బస్ గారి రికార్డ్ని బ్రేక్ చేసి ఆయన ఒక పాతి సంవత్సరాలు ఇట్లాగే ఉంటారు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు హ్యాపీగా ఉంటారు జనాలంతా ఇలా ఈ పథకాలు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయినాయి రేపు ఆగస్టు తర్వాత క్షేత్రస్థాయిగా ప్రజల్లోకి వెళ్తారు ఏమా ఏంటి మీకు ఏ పథకాలు ఏందని ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి లోటుపాట్లు ఇప్పుడేదో ప్రశాంత్ కిషోర్ గారితో మానిటరింగ్ చేపిస్తాను అంటున్నారు ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న లోపాలు అనుకున్నా ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ లోపాలు కూడా బయట పెట్టేసి ఆ లోపాలు కూడా తీర్చిదిద్దారు అనుకోండి సంవత్సరంలో నైంటీ పర్సెంట్ అమలు చేసిన వాడు ఐదు సంవత్సరాల్లో మంచి పరిపాలన అందించలేరంటారా ప్రతిపక్షాలు ఏదో మాట్లాడాలని మాట్లాడతారు కాబట్టి అయినా ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం లేదు ఆ ప్రతిపక్షం గురించి మాట్లాడుకోకూడదు అయిపోయింది ఆ అసెంబ్లీలో మూడు రోజులు కూర్చున్నాడు ఆయన ఏదో చేయాలి అనుకుని ఏదో చేసేసాడు ఆ జీమ్ మీటింగ్లో 
తెలుగు నాడుని గురించి ఏదో మాట్లాడుకున్నారు పాప ఎల్జీ పాలిమర్స్ దానికి ఒక యాభై వేలు ఇస్తానన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి స్పె స్పెషల్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళి పరామర్శిస్తానన్నారు అదన్నారు ఇదన్నారు పాపం వాళ్ళు చాలా ఆశ పెట్టుకుని ఇంకో యాభై వేలు వచ్చింది అని పాపం అవి కూడా ఇవ్వలేదు అనుకుంటా ఇక అయిపోయింది ఇంకా వీళ్ళు టూర్ అంతా అయిపోగానే చక్కమైన వెళ్ళిపోయి హైదరాబాద్లో వెళ్ళి ఆయన నాలుగు వందల కోట్లతో కట్టుకున్నాడు ఆ భవనంలో కూర్చొని ఇంకా జూమ్ జూమ్ యాప్లో ఆయన మాట్లాడుతుంది నాకు తెలిసి ఇంకా జూమ్ యాప్ కూడా ఉండదు అనుకుంటా చైనా యాప్లు అన్ని డిలీట్ అయిపోతే ఆ జూమ్ యాప్ కూడా ఉండదు ఇంకా మనవడితోను అల్లుడును ఎక్కువ కొడుకు కోడలు భార్యతో హాయిగా హ్యాపీగా ఉంటాడు జగన్ గారి విషయంలో ఇంకా ఆయన మాట్లాడటానికి ఏం లేదండి అసలు ఏ టాపిక్ లేదు రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రావు గారు మీరు ప్రతిపక్షం లేదు ఇంకా అసలు ప్రతిపక్షాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోవట్లేదు మీ పార్టీ తరఫున చెప్పడం ఓకే మొత్తానికి థ్యాంక్ యూ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ డి